Появление ребенка – это как трудоустройство на вторую работу. Причем эта вторая работа сразу становится основной. В реалиях нашего псевдопатриархального общества почти вся нагрузка выпадает на женщину. Неудивительно, что работодатели предпочитают мужчин. Воспитание – огромнейшая ответственность. Своими действиями ты определяешь судьбу самого близкого человека. Это как навести на ребенка оружие. Убьешь или подаришь счастливую жизнь. Тут уж придется об эгоизме забыть. А однако реальность от идеала весьма далека. Люди – рабы эмоций. В силу этого фактора дети формируются вовсе не в лучших условиях. Родители часто ведут себя, как вампиры. Они контролируют деток и пьют их эмоции. Мамы всех уверяют. Я хочу, чтобы дети скорее повзрослели и стали самостоятельными. Но дети упорно взрослеть не желают. Зачем, если все сделают за тебя? Мамы сердятся, но при этом в глазах их сияют искры довольства. Мамы врут детям, мужьям и себе. Они говорят, что мечтают о самостоятельных детях, но им они не нужны. Маме всегда нужна власть. Ей хочется оставаться любимой и нужной. Хочется, чтобы дети были зависимы. Мамы выращивают неприспособленных к жизни детей. И это проклятие передается из поколения в поколение. Я вырос не в самой благополучной семье, что довольно стандартно. Родители подарили мне очень тяжелый невроз, кучу комплексов, неуверенность в собственных силах и подавленную агрессивность. Вишней на торте стал запредельный уровень стрессовых гормонов и зависимости от пиковых экстремальных переживаний. С таким набором вообще ничего не добьешься. Я катался на дофаминовых горках, выискивал страшные приключения. Одновременно с этим я изо всех сил старался повысить уровни серотонина и окситоцина, снизить уровень стресса, бегая от алкоголя и компьютерных игр, до йоги и медитации. Беда была в том, что во всех этих действиях не было четкого плана. Я совершал их интуитивно, прислушиваясь к ощущениям и делая выводы, часто неверные. Закончилось все катастрофой.